നമസ്കാരം സാഹിതിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയോട് അനുബന്ധിച്ച് സാഹിതി നടത്തി വരുന്ന അഭിമുഖങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി രണ്ട് തമിഴ് എഴുത്തുകാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മറ്റ് രണ്ട് തമിഴ് എഴുത്തുകാരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ ആദ്യമായി തമിഴ് പ്രസാധകർ വന്നു തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചില പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഈ വർഷം എട്ട് തമിഴ് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് ഒരുപാട് വലിയ സന്തോഷം പകരുന്നൊരു കാര്യമാണ് തമിഴ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ തമിഴ് സമൂഹം കൃത്യമായി ഷാർജ പുസ്തകമേള സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരായിരിക്കുന്ന കവികളും ഗാനരചയിതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെയും ഈ വർഷം ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് യുഗഭാരതി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള രണ്ടതിഥികൾ ഒന്ന് ആസിഫ് മീരാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാള തിരയോരം എന്ന പുസ്തകമാണ് മലയാള സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനമാണ് പത്തൊമ്പത് മലയാള സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് തമിഴിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങാണ് ഈ വർഷം ഇവിടെ നടന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള ജസീല ബാനുവാണ് ജസീല ബാനുവിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂസ എന്നൊരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഈ വർഷം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് വേറ്റു ദിശൈ എന്ന പുസ്തകമാണ് കഥ ചെറുകഥകളാണ് പത്ത് ചെറുകഥകളടങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ വെച്ച് ജസീല ബാനു പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം വണക്കം ശ്രീ ആസിഫ് മീനൻ വണക്കം വണക്കം ജസീല ബാനു എവിടെ നിങ്ങൾ സൗകര്യം എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ തമിഴ് പേശ മുടിയാതെ ആസിഫ് മീരാൻ നന്നായി തമിഴും മലയാളവും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും തമിഴിൽ തിരിച്ചു മറുപടി വരും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ആസിഫിനോട് ചോദിക്കാം ഈ മലയാള തിരയോരം എന്ന പുസ്തകം ഈ മലയാള തിരയോരത്തിൽ പത്തൊമ്പത് മലയാള സിനിമകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സിനിമകൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടത്തിയത് ഇത് പത്തൊമ്പത് പുസ്ത മലയാള തിരപ്പടങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് തനിപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എൻ്റെ ഇത് വന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഇടം പറ്റക്കൂടിയ പടങ്ങളെല്ലാം മിക മുഖ്യമാണ് സമീപത്തിൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലിരുന്ന് പത്താം മുതൽക്കുള്ള വന്ന മുഖ്യമാണ് ത്രയപ്പടങ്ങൾ അതാവത് മലയാള സിനിമാവിനുടയ പുതിയ അലയിച്ച് പുതിയ ഇയക്കണകൾ ഇളം തിളമുറ ഇയക്കണകൾ മലയാള ത്രയപ്പടത്തെ അവർ കയ്യാൾക്കാരൽ എൺപതി കുറിത്ത് എന്നുടയ ഒരു അനുഭവത്തെ വാസകരോട് പങ്കുകൊള്ള വേണ്ടി വന്നത് കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണയുടെ പടത്തെ പറ്റിയ കുരുപ്പുകൾ ഇറക്കുന്നത് നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ അതുപോലെ കഥാവിശേഷൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ ദിലീപ് നായകൻ ദിലീപ് നായകൻ ആയത് അപേക്ഷ പടം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മനം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലസ്സിയുടെ പടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ ജി ജോർജിൻ്റെ പഞ്ചവടി പാലം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പത്തൊമ്പത് പടങ്ങൾ അതിന് ഇതിന് മാത്രമല്ല ഈ പുതിയ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമീപത്തിൽ വന്ന ത്രയപ്പടങ്ങൾ അതിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് തമിഴ് വാസകരോട് എപ്പോഴാവും ചൊല്ലിയേ അങ്ങ് വേണ്ടും എൻ്റെ ഒരു ഏക്കം വരുന്നത് കൊണ്ടുണ്ട് തമിഴ് സിനിമ പെരുമ്പാലും വണിക രീതിയാകും അതായത് പെരുമ്പാലും മസാല ത്രയപ്പടങ്ങൾ അത് ഒരു അതിനായക ബിംബത്തെ ഉറവാക്കക്കൂടിയ പടങ്ങളാകെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഹീറോ അന്ത് ഹീറോ അപ്പി പെരുസാക്കാട്ടുള്ളത് അന്ത മാതിരിയാണ് ഒരു പടങ്ങൾ ഒരു മസാല ഉള്ള ഇറച്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മലയാള ത്രയപ്പടങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ പാതകളെ അടയാളം കളിയായിട്ട് ആ രൊമ്പ യഥാർത്ഥമാണ് അവർ സിനിമാക്കൾ അത് മാത്രമല്ല അത് എന്നാ സോറി വാഴ്ക്കയുടെ പുതിയ പുതിയ കോണങ്ങളെ പുതിയ അടയാളങ്ങളെ വാസകരോട് പോയാൽ ഒരു ചിന്ന മണിതം തുടർപ്പാണ് വിഷയം പതിനെ പോയി സുഡാണി ഫ്രം നൈജീരിയ മൊഴി തിരിയാതെ എവിടെ ഓർത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പുഴയ്ക്കരുതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ അതേമാതിരി നമ്മൾ ഊരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുഴയ്ക്കരുതാണ് വന്നത് അതേമാതിരി അവനും അവനുടെ കഷ്ടപ്പാട് അതിൽ നിന്ന് വെളിയ വരണമെന്നുകാക്ക് നൈജീരിയയിൽ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ വിളിയാണെന്നുകാക്ക് പോകാം ഫുട്ബോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ആണോ അതിൽ പേശപ്പെടക്കൂടിയ വിഷയം എന്നത് വന്ന് മണിതം ഹ്യൂമാനിറ
അതുമാതിരി അന്ത പടം ആയിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ഉമ്മമാരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മാത്രം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അത്ര നന്നായിട്ടാണ് അത് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അതിന് ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഇസ് പ്ലേയിങ് എ റോൾ അത് ഒരു ചെറിയ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ മലപ്പുറം മലപ്പുറത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചതിനാണ് എനിക്ക് ഇന്ത് കേരളത്തിൽ പിന്നണി എനിക്ക് നല്ലവേ തരും കേരളത്തിലെ അതിനാൽ തന്നെ നാം ഇന്ത് കണ്ണൂരിലെ ബി ജെ പി സി പി എം സംഘടന എപ്പോഴും നടക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈട എന്ന് ഒരു പടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈടായ അപ്പൊ ഈടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഉള്ള വന്ന വിഷയം എന്നാൽ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ അറസ്യൽ കക്ഷികൾ ഇരിക്കുക അറസ്യൽ കക്ഷികളിലെ അവങ്ങൾക്കുള്ളവരെ അടിതടി നടക്കും തിമുക്ക ആതിമുക്ക എന്ന് നടക്കാങ്ക ആണ് എങ് എപ്പോഴുമേ ആരുമേ ഒരു തിമുക്ക ആൾ വന്ന് ഒരു ആതിമുക്ക പൊണ്ണ കല്യാണം പണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു പുതിയ വിഷയമായി നിൽക്കുന്നതില്ല അതുമാതിരിയാണ് ഒരു ഒരു കാതൽ കഥ ആകുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല ആണ് ഇങ്ങ് ദൈവങ്ങളെ സൊള്ളക്കൂടിയ അന്ത അന്ത കാതൽ ഇരിക്കുക അന്ത പ്രേമം അത് വന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതിന് ഭാഷയില്ല അതിന് ഒന്നുമില്ല അത് അപ്പൊ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ആ കണ്ണൂരിന്റെ അതുപോലെ ഒരു പടം വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇറ്റ് മെയ് നോട്ട് ബി എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഫിലിം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ റയർ അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സോ ഐ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പടങ്ങൾ ഈ പടങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പടങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പൊ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമ വായിച്ചു കയറുണ്ട് അപ്പൊ തമിഴ് സിനിമ ഒഴിച്ച് തമിഴ് സിനിമ കാണാറുണ്ട് നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ വെറ്റിമാരുടെ പടങ്ങളൊക്കെ കാണും അതുപോലെ മണിരത്നത്തിന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ കാണും നല്ല ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് നല്ല ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് കാണും ഇപ്പം മാരി സെൽവരാജിലെ പരിയരും പെർമാൾ വന്നു അത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടമാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാനത് സംസാരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുമായിട്ട് പക്ഷെ മലയാളം ഫിലിംസ് ഞാൻ എഴുതും കാരണം രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് തമിഴ് സിനിമ പാർട്ടിട്ടിരിക്ക അന്ത ആൾക്കാർക്ക് മലയാള സിനിമ ഏ എണ്ണൂറ് തലത്തിൽ ഏങ്കത് അപ്പിന്നെ സോളോ വേണ്ടി ഒരു കട്ടായി എനിക്ക് ഇറക്കി മലയാളം എനിക്ക് തെരിയുന്നതിനാല അത് പറ്റി അവർക്ക് ഇന്നും കൊഞ്ചം നല്ലവേ സോളോണം അപ്പിന്റെ ഒരു ഐഡിയ അല്ല ഞാൻ ഇത് പടം മലയാളം മലയാള സിനിമകൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ കോളേജ് പോയ അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പത്മരാജൻ വരദന ആൾക്കാരെ പേര് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മ നാട്ടിൽ മലയാള പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചീത്ത വേറായിട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ മിക്കവരും നമ്മൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലത്തെ പടങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പടമാണ് കൂടെ എവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കൂടെ എവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്മരാജൻ്റെ പടം സ്പെൽ ബോൺ ഒരു ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓവർ ആക്ടിംഗ് ഇല്ലാതെ അത്രയും വളരെ 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 സിമ്പിളായിട്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും അനായാസമായിട്ട് നടിക്കുന്ന ഒരു നടൻ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടങ്ങളല്ലോ ഈ പടം അതാണ് ആദ്യത്തെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ തമിഴ് സിനിമയും മലയാള സിനിമയും എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണും കണ്ടു തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈ പോയപ്പം വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെയും ഈ മലയാള സിനിമ തുടങ്ങി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വന്ന പടങ്ങളൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അതൊരു അഫ്കോഴ്സ് ദർ വാസ് വെരി ഗുഡ് ഫിലിം ജോ വടക്കൻ വീരകഥ ഹരിയാറിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ എം ടിയിലെ പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പുതിയ തമിഴ് സിനിമ വരുന്നു മലയാളത്തിൽ സിനിമ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ഇതിന് ഇൻ വിച്ച് വേ മലയാളം സിനിമ ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്
ഇപ്രാവശ്യം പാർവതിക്ക് പുസ്തകത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ അനിതാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർവതിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഏത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോ ഒന്ന് ആർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ജൂലി അവാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റേ മറ്റേ പടം തൊണ്ടി മുതലും അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫഹദ് രാക്ഷസ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നാ ആളെ പോയി വാങ്ങി ഒപ്പീൻസ് തൊട്ട് അന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കും അത് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പടി ഞാൻ അന്ന പടങ്ങൾ ഇന്ന പടം ഇന്ന കാരണം അപ്പടിലാ ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു പടം ബാഗന അന്ന പടം എന്ന വന്ത എന്ത അളവുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പാത്ത ഏതാതു ഫിലിംസ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു കാ അത് അതെ എനിക്ക് എന്ത പടം പിടിച്ചു കാ അന്ന പടം പിടിച്ചു കാ സാധാരണ ഒരു പടം ഗ്രമ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോ അതല്ല മോഹൻലാലോ അല്ല മമ്മൂട്ടിയോ അല്ല ദിലീപ് അന്ത മാരിലാ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല അവർ പടം പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈടാല യാത്രക്കാർ ഈടാല ഒന്നും പെരിയ സാർ കാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് അന്ന പടം പേസ കൂടിയ സബ്ജക്റ്റ് അന്ന പടം എവിടെ അവർ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ കാണ അതാണ് ഈ എന്ത പടം എന്ന് അറിയില്ല നീരാളിയെ പറ്റി അറിയില്ല നീരാളി അന്ന പടം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അന്ന മാരി ഓരോ പടം എനിക്ക് എതിനാൽ പിടിച്ചിരിക്ക അതിനാൽ പിടിക്കില്ല അതാണ് സോറി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോടിയ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന അപ്പിക്ക് നമ്മൾ സോറി ാണ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക മേളയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്ന മൂസ എന്നൊരു പുസ്തകമാണ് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മുതല പുസ്തകം ഏത് കഥകള് കവിതകള് വെളിയിട്ട മുതൽ പുസ്തകം ஏனா இங்க அப்பலாம் வந்து யாருமே தமிழ் காக books யாருமே இங்க கொண்டே வரல அந்த சமயத்துல எனக்கு bookland ரொம்ப support பண்ணாங்க ஆ bookland சலீம் bookland சலீம் சலீம் அவர் எனக்கு support பண்ணி அவர் வந்து அவரோட stallல என்னோட நம்நாயகம் இருந்தது அப்ப ஹோல் ஷார்ஜா புத்தக கண்காட்சியிலே என்னோட தமிழ் புத்தகம் தான் அங்க இருந்தது இங்க இங்க எழுதுற ஒரு ரைட்டர் னு first நான் தான் அங்க வந்து தமிழ் ரைட்டர் ஆமா என்னோட புத்தகம் வந்து ஆப்தீன் ஒரு எழுத்துக்காரர் ரொம்ப சலீம் ஜங்கரங்கள் அரபி இங்கிலீஷ் books களக்கே அதே വരലാറി <laughs> நம்ம பாக்குற ஆள் இந்த சம்பவம் இப்படி இருந்திருக்கலாமே அப்படினு நினைக்க கூடிய விஷயங்கள் நம்ம மனசுல இருந்து அதை எப்படி வெளிய கொண்டு வரது அப்படி நம்ம நினைப்போம் இல்லையா சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இப்படி நடந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இப்படி மாத்தி எழுதி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் நிஜத்துல நடக்க முடியட்டாலும் அது கதையில எழுதும் பொழுது ஒரு ஆத்ம திருப்தி maybe our dreams yeah dreams our dreams, uh, dreams or wish wish yes, yes. whatever அந்த மாதிரி விஷயங்கள் 10 கதைகளா 10 சிறு கதைகளா இந்த 10 சிறு கதைகள் அதின சுவாவம் അതായത് ഒവ്വൊരു കഥയും വേറെ വേറെ മാതിരി ഇതോട് അടിത്തളം എന്ന് പാത്തിങ്ങനാ എന്നോടിയ എല്ലാ കഥകളിയുമേ சொல்ல வந்த விஷயங்கள் ஒரு பெண்ணை வந்து எப்படி ஒருத்தர் மதிக்கணும் அப்படிங்கறது அது மட்டும் இல்லாம இப்போ நான் முதல்ல வந்து ஒரு மல்டி நேஷனல் கம்பெனில வர்க் பண்ணும்போது நான் பாக்குறேன் இங்க துபாயில மீடியா சிட்டில நான் பாக்குற ஒரு மத்த நேஷனாலிட்டி ஒரு மத்த பெண்கள் கிட்ட பழகும்போது ஒரு மரியாதையா பழகுவாங்க ஆனா இதே ஒரு இந்தியன் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண் கிட்ட வந்து ஒரு பெண் தானே அப்படின்ற ஒரு அலட்சியம் இருக்கும் இப்போ அப்போ எப்பவுமே வந்து ஒரு பெண் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு ராஜ்ய மற்ற ராஜ்யக்காரர்கள் நமக்கும் இடையிலுள்ள ஸ்திரீகளோடுள்ள சமீபனத்தையான கிருத்தியமாட்ட தான் அது പറയുന്നത് புறம் ராஜ்யக்காரர் ஸ்திரீகளோட எத்தரதோளம் பௌமானத்தோடும் ஆதரவோடும் பெருமாறது ஆமா நம்ம இதிலே நம்ம நேரே திருச்சான வரப்போறது ஒரு பெண் அல்ல என்ன சொல்றது ஒரு மாற்றி அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஏ ஒரு வைஜாத்தியத்தையான கிருத்தியமாட்ட தான் அது கதையிலோட அவதரிப்பிச்சிருக்கு இல்ல തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ പെരുമാറ്റവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് அவளுடைய அவள் பார்த்து வளர்ந்த குழந்தைங்க அவளுக்கு இல்ல அவளுக்கு இல்லாம அவளுக்கு கல்யாணம் நடக்குது 
அப்போ நடக்கும் பொழுது அவளுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு ஒரு தனியா இங்க ஒரு விடோ இல்ல மேரேஜ் விடோ இல்ல டிவோர்சி 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 அவ ஷி இஸ் செப்பரேட் பட் பட் ஷி ஹஸ் தக் चिल्ड्रन she has children Sh- uh, children are getting married okay. and they are not informing her mm. ah. so she is really feeling very bad yeah. she is lonely mm. it's my kids i have grown up the kids but now i am alone sonda janma nalgi kuttigal avula vivahathin amme kshanikadirka kshanikadirkumbol ammaikku undaguna vedana aa vedanayana jasila oru kadhayilude pangu vechirukkade vivaha mojana nedi enna retta kaaranathal mathram kuttigaleyum kodi agan kuttigal kodi agannu povum avar ella tharathilum amme otta peduthum cheyumbol oru amma anubhavikkuna vedanagale adhe teevrathayodum மோசம் அவஸ்தான அது கிருத்தியமாயிட்டுள்ள பேர் அதுல தமிழாய் தமிழ்நாடுங்களும் அரபியிலும் ஞான் தமிழ்நாட்டில் திருப்பூரக்கு போன சமயங்கள் அன்வேஷிச்சப்போ இதுன்னு கிருத்தியமாயிட்ட பேர் அவர் அவருக்குண்டு அது நம்ம பறையும் ஆண் பால் பெண் பால் என்ன தமிழ்ல பறையாரண்டு அது நம்ம இந்த ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்னே மூன்றாம் பாலினம் என்னது நம்ம விளக்கினார் அது வந்து சாதாரண ரெண்டு இல்ல தேர்ட் ஜெண்டர் தேர்ட் ஜெண்டர் தேர்ட் ஜெண்டர் தான விளக்கினார் அப்ப அதனால மூன்றாம் பால் னு சொல்றேன் மூன்றாம் பாலம் பட்ச அவர் விளக்கும் போது திருணங்கை தான திருணங்கைனா ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் லேடி ரெஸ்பெக்ட் எஸ் அது தீர்ச்சையாக நம்ம மலையாளிகள் மலையாள भाषा பண்டிதர்மர் திருச்சறியின்ற ஒரு காரியம் ആണ് தமிழ் भाषையில ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்னு அபிசம்போதனை செய்யற വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ஒரு பதம் அவருக்கு ரூபீகரிச்சிட்டுണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മാത്രം മാത്രം ബഹുമാന അർത്ഥത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാണ് പറയുന்து നിങ്ങളും അത് பயன்படுத்திக்கலாம் ஆண்குழந்தா <laughs> 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 ஆண்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக்குழந்தைக
പടം കാണുമ്പോൾ ഒരു തമിഴനായിട്ട് ഞാൻ പടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ I was spellbound. What? <laughs> <laughs> I was spellbound. I was spellbound. I was spellbound. I was spellbound. I was transformed as a hero. I was like, 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 ജസീല ബാനു കഥയത്തില് ചെറുപ്പം മുതലേ യു ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റോറീസ് സ്റ്റോറീസ് எப்பவுமே வந்து நம்ம நம்ம ஊர்ல இருக்கோம்னு வெச்சுக்கோங்களே அந்த மொழி மேல அவ்வளவு பெரிய ஒரு காதல் இருக்காது நம்ம அந்த ஊரை விட்டு வந்தபோது நம்ம அந்த மொழி மேல ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஊர்ல இருக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு எழுதணும் அப்படிலாம் இல்ல வாசிப்பே அவ்வளவு தான் தவிர எழுதணும் அப்படிலாம் இல்ல இங்க துபாய் வந்த பிறகு நிறைய எழுதணும் முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து லெட்டர் எழுதுறது என்ன செய்யறேன் யார்கிட்ட பேசுறேன் அப்ப வந்து நான் தனியா இருந்தேன் அதனால நான் வந்து நிறைய எழுதுவேன் ஒரு லெட்டர் வந்தாலும் எல்லாரும் இப்படி இவ்வளவு கட்டா ஒரு ஒரு புக் மாதிரி போகும் என்னோட லெட்டர் அந்த மாதிரியான அப்படி ஆரம்பிச்ச எழுத்து அப்புறம் கதையில அது மாறிச்சு அதனால ஒரு ഒരുപാടി <laughs> 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 get the opportunity you have to grab it yes. that's what we did so and the and the and the, and the vishayangalukaga adukagave inda nool vandu inda nerathila varanum appdi naan aasa padrom ena adu oru sandosham inda maadhiriyana oru school illa inda edathila ellara noola pathu are enjoying this book right yeah celebrating yes celebration it's like a festival for us yeah this is the festival of the letters yes so we see lot of people here a lot of multicultural other people other writers what they are what they are thinking the thought Uh, like how creativity they are like how creative how innovative they are mm. we can see all those things in one place yes. where we get this we don't get it anywhere sharda antarashtra pustakam mele edite mele pratyekathagal illana logathinte vividha bhagangalilla manushare avarude rajanagale avarude vigarangaleyum vicharangaleyum namukku ivide ottra edathu vechu kandu pottan kariyum avarude bhashaye namukku tirichariyan kariyum ennallana sharda antarashtra pustakam mele ennallathu ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുക ഒടിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും താങ്കൾ സിനിമാ പഠനങ്ങളെ കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ രംഗത്ത് ദുബായിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കൂടിയായിരുന്നു അല്ലെ റേഡിയോയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് മലയാളി റേഡിയോ ആയിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോയിൽ തമിഴ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നീട് മാധ്യമ രംഗത്ത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമാ പഠനം കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കാനുള്ള ഒരു വെളിയിടുന്നവേ അവസരാണ് സിറുകഥകൾ നിറയെ ഇതുവരെക്കും പബ്ലിഷ് പണല്ല என்னுடைய ஒரு கதை சாகித்ய அகாடமி பப்ளிஷிங்ல வந்திருக்கு கேல சாகித்ய அகாடமி தமிழ்நாடு சாகித்ய அகாடமி அங்க சாகித்ய அகாடமி இல்ல சென்ட்ரல் சாகித்ய அகாடமி கேல சாகித்ய கேந்திர சாகித்ய அகாடமி அது தமிழ் தொகுப்பு என்னச்சார் லோகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் ஆத்தர்ஸ் இந்த சிறுகதைகளான அதை நான் தொகுப்பு படிச்சி இருக்கேன் அதுல ஒரு கதையாயிட்ட எந்த கதையும் செலக்ட் பண்ணா அது கேந்திர சாகித்ய அகாடமி பிரசித்திகரிச்ச லோக தமிழ் எழுத்துக்காரரோட ஒரு கதா சமாஹாரத்தில் ഒരു കഥ ആസിഫ് മീരാൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതുമാതിരി ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ
പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് കൊങ്കുമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാഗസീനുണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി ചെറുകഥയാക്കി എനിക്ക് താന്ന് പറയും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് റിപ്പോർട്ടറായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ മാഗസീനും ചെയ്യാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മാധ്യമ മാധ്യമ പ്രവർത്തകം ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലും ചെയ്യും ചെറുതകൾ എഴുതുന്നത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടം പോലെ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് എനിക്ക് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആരുടെ അടുത്ത് നോക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് നമ്മളെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കവിഞ്ഞ യുഗഭാരതി വന്നിട്ടുണ്ട് കവിഞ്ഞ യുഗഭാരതിയുടെ ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ഉണ്ട് നേരെ അറിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാഹിനിയുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വെരി വെരി താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ you are giving not only for malayalam writers you are also giving space to mm-hmm. tamil writers yeah. and we heartily welcome on, beca- on behalf of our tamil community okay. thank you valana nanne thank you so much ungalude pani thodarattum engalude vaalthukku aha thank you nanri ponakka